Sainaan and welcome back to my channel. If you're new here, welcome to my channel. Kung hindi ka pa na pag-subscribe, don't forget to subscribe on my channel para updated ka sa mga bagong videos na ya-upload ko. And for today's video guys, nakikita nyo naman iba ang ating background ngayon. Nandito tayo sa loob ng kwarto and wala akong kaayos-ayos kasi kakawi lang natin galing ng Divisoria. Yes guys, magkakaroon tayo ng Divisoria Hall for today. Super namiss ko mag-Divisoria Hall. Iniisip ko nga na wag na tayo ituloy kasi ang iniisip ko na i-video is yun nga yung all about golden success nga yung basta yun sa FA school or valentines or prom look. Basta yun yung pinag-iisipan ko ngayong day off ko kung ano yung video ko. Pero, naisipan ko na mag-Divisoria Hall na lang kasi pumunta kami ng Divisoria. So, yun. I-share ko na lang sa inyo guys kung ano yung mga napamil namin sa Divisoria kasi I know mas mag-enjoy kayo sa mga haul videos. Huwag na natin siyang patagalin without further ado guys. Let's get started. Tagalan muna natin dito sa ma ay, nagdadala kasi ako guys ng bag or any eco bag or yung bag ko na mga malalaki kapag pumupunta kami ng Divisoria kasi ayoko nang ang dami daming bit bit bitbit -bit sa kamay ko na isang ganun na nabitbit -bit. basta gusto ko linalagay siya sa mga bag or any eco bag so yan, ito muna yung unahin natin meron pa tayo dito ito yung mga napamili natin sa 698 yung mga nandito naman, ito yung mga pinamili namin sa 168 saka 999. Super random na to. Hindi ko na din alam kung matatandaan ko kung saan ba siya exactly. Pero, pipilitin ko matandaan guys para sa inyo. So, simulan natin dito guys. Ano ba to? Yung pinaka nasa ibabaw. Dapat ngayon, hindi na ako humingi ng plastic. Eh. Ewan ko ba tumingi pa ako ng plastic. So, ito yung una-una natin binili. Ayan. Chinelas lang siya na Havaianas, guys. Kung alam niyo yung mga nasa may labas-labas ng Divisoria, yung mga tig-60, tig-80, 100. Binili kasi namin yung kasambahay namin ng chinelas. Ayan, kasi napansin namin na wala siyang naisusot or sira na yung chinelas niya. So, binili namin siya ng, ayan, ang cute kaya nitong Havaianas na to. Plain black lang siya, tapos uh, 60 pesos lang. Meron nito iba, 80 pesos, 90 pesos. Yung mga may parang tusok-tusok, pero... Super nice niya na for 60 pesos, di ba? Ang ganda na din niya. Goma na siya talaga na maganda. Ayan. Medyo makapal na din siya. Saka, sorry, habayanas talaga siya. I-open nga natin. Ang makita niyo. Maganda to yung ano, kunwari gagawa kayo ng mga charity works. Tapos magpapamigay kayo ng chinelas, ganun. Rated K lang, ganun. Ayan, maganda siya. Maganda siya for 60 pesos. Ayan, no? hindi mo kakalaing 60 pesos lang. Para din siyang mukhang 100 pesos daming plastic. na stress din ako sa mga plastic. Next is this one. Ayan. Bumili kami ng socks. Tig-isa kami ni Ryan. Hindi ko nga alam kung pwede ito sa babae eh. Pero bumili kami ng tig-isang socks na Nike. Tapos, ang bili namin dito 100 pesos. 50 pesos each. Kapag binili nyo siya ng isang piraso lang, 60 pesos. Pero kapag dalawa, 100 siya dalawa. Parehong design lang kasi tig-isa nga kami. Ang size niya ata is mid-length. Mid-length ba yung tawag dito? Hindi ko alam. Matagal din namin itong hinanap eh. Kasi pang ano nga ni Ryan, pang gym niya. Tapos ako, wala lang. Emi lang. Gusto ko lang mag -sak. Wala akong socks na ganito eh. Overrun ano siya guys. Overrun socks yung nakalagay dun eh. Saka maganda yung tela niya. Hindi mo naman siya mahalat ang feke talaga. Ayan. ba diba? Made in Thailand pa siya guys. Mm. Ito mo yan. Made in Thailand pa. Ang asin. Sa ano nga pala namin to binili sa 999. Sa loob ng 999 sa may second floor. Doon may makikita kayong maraming mga kung ano-anong tindahan. Pero pare-pareho lang din naman sila nang binibenta. Kaya ang tip ko sa inyo guys, mag-canvas-canvas muna kayo. Huwag kayo yung unang kita nyo pa lang doon sa store. Doon na kayo bibili kasi madidisappoint lang kayo sa mga, sa mga next na mga makikita nyo. Pero huwag nyo na ding itatanong guys kung magkano sa mga next. Kung nakabili na kayo kasi mas madidisappoint kayo. Malay nyo mas mura pala siya. Dun. Next one is Ito, ito na yata yung mga damit ni Ryan. Hindi ko alam. Alam niyo ba, ala yata ako nabili sa sarili ko. Ang nabili ko lang sa sarili ko yung makeup tool nga. Hindi ko alam kung dalawa lang yata yun. Itong next natin is kay Kobe. Sa akin pamangkin again. Alam niyo na yan, pag ako'y nag-haul, hindi mawala ang ating mga pamangkin. Siyempre, yung mga titas of Manila dyan, comment down below kung nakaka-relate kayo. So, ayan. Pumili kami ng 
terno na ano, hindi ko alam kung pantulog to, pero ginagamit din to ni Kobe na pang alis eh. Magaganda to, yung mga Avengers, yung sa mga bangketa, yung sa may labas. 150 lang bilhin namin dito, terno na. Ayan, ang ganda. Saka maganda yung tela niya. Super favorite kasi ni Kobe to, nung binila namin siya yung sa may kiapo. Ganito din yung binili namin sa kanya sa may kiapo. Ayan, terno na siya na short, 150. Ang ganda niya na, ayan o. Oh. Hmm. Sulit na siya for 150 pesos. Marami pang ibang design doon. Meron din pang babae. Merong mga iba-ibang klase ng characters. Ganda ng mga design nila doon. Next naman is eto. Ito na yung kay Ryan. Kasi guys, nag start na siyang mag-gym. Nagbukas kasi yung gym na malapit dito sa amin. Nagbukas yung Anytime Fitness. Tapos ayun, siguro ewan ko kung ano yung nakain niya. Naisipan niya na, na mag-gym na daw siya. So, ayan. Super nag invest na siya sa gym niya ngayon. Ang dami niyang pinamili na mga, ano, na mga damit niya pang gym. Bumili na siya sa SM before, nung nagmawa kami. Bumili pa rin siya sa Divisoria. Yun lang yung binili niya sa Divisoria. Actually, yun lang nga yata binili namin. So, ayan. Bumili siya ng mga shorts na dry fit. Ito. Yung binili namin dito, 100, ano lang yata. Basta, Nagka-canvas-canvas kasi kami. Ang tagal namin nag-iikot as in para lang dito sa mga shorts na to. Kasi merong mga 250, 350, hanggang sa nakakita kami ng 150. Parehong-pareho lang ng quality guys as in. Parehong-pareho lang kaya hindi kami nagsisi na super ikot kami sa 168 saka 999. Nakabili kami ng, ayan, yung mga walang tatak. Yung iba kasi ba diba, merong mga nakalagay na Nike, Jordan, kung ano-ano. Yung pinili ni Ryan, alam ko wala tong tatak. Ayan, plain lang na ganyan. Tapos 100 50 pesos. Tinatawaran namin ng 130 kasi hindi na daw talaga kaya. Maganda naman siya guys. Saka yung loob niya, maganda din. Okay na siya for 150 kasi gagamitin lang naman ni Ryan ng mga pang gym gym niya. Hindi naman yung mga pang lalabas labas. Hindi na kailangan yun sa mga Adidas. Diyos ko, 1, 5, 2, Sabi ko sa Divisoria na lang. Sayang lang. Pang gym niya lang naman. Ito naman yung iba. Bali, tatlong shorts yung nabili niya. So, ito yung pangalawa. Color, ano naman siya? Color blue na may parang, ano, abstract na something. Tapos, meron lang siyang zipper dito sa may gilid. Also, 150 pesos lang din siya. Nice na siya for its quality. Ang ganda ng quality din ng tela nito. Hindi siya manipis, guys, ha. Promise. Hindi siya manipis na tela ng short. Maganda na yung tela niya para sa 150 pesos. So, yung ganitong design, dalawa yung kinuha niya. Ayan. Isang navy blue, saka isang color black. Ito wala yata tong ano. O, wala siyang yung lining na black sa gilid. Ito kasi meron. Itong isa. So, ayan. Pumili siya ng tatlo. Magka magkaibang store yung pinagbila namin dito. etong dalawa sa may 999. Tapos eto sa may 168. Sa may bungad lang namin to nakita eh. Buti nga, meron kaming nakita. Kasi yung una talaga namin pinag-canvasan na mga ganito. 250, 350. Kaya sabi ko, buti na lang talaga. Nag-ikot-ikot kami. Okay, next naman is this one. Ano ba to? Ito, ah, t-shirt na dry fit. Ayan, sabi ko sa inyo, puro pang gym ni Ryan. T-shirt naman to na dry fit. Hindi din siya yung may tatak na mga Nike, something, Adidas, ganun. ba diba, uso sa Divisoria yung mga ganun. Yung mga overrun na Nike, Adidas. Ang mamahal pa kasi ng ganun, guys. 250, 350 pa yata yun. E sabi ko, kung ganun lang din yung price niya, tapos may makikita ka sa mall na 350 din, ganyan. Tapos konti na lang din idadagdag mo. Sa mall ka na, ano pang sense nung pumunta ng Divisoria kung parehas lang ng ano ng presyo sa mall. So, eto, may nakita kami, 120 pesos lang. Dry fit siya, guys, na t-shirt. 120. Not bad na, kasi hindi naman siya yung super nipis. Alam nyo yun, yung parang pang gym lang talaga na for everyday gym. Hindi siya yung mabubutas agad. Hindi naman siguro gan. Huwag naman sana. Pero nung, nung sinukat ni Ryan, maganda. Maganda naman siya. Saka hindi siya yung, yung iba kasi diba nagbabakat ng nipple. Yung iba pa nga sa mall, ganun eh. Ito hindi. Nung sinukat niya, hindi siya nagbabakat. Sa 999 din to. Next naman is, ay ito. Kay Kobe ulit to. Yung boxers na Captain America. Ayan. Super ganda. Ang daming ganito sa Divisoria guys. Promise. Ang daming ganito. Tapos yung mga ganito pa, hindi mo, hindi mo siya mahanap sa mall. Ang gaganda pa kamo ng mga design, yung mga boxers. Ayan, binil namin si Kobe. 50 pesos lang to. Tapos pag wholesale, alam ko binibenta niya ng 40 lang kapag tatlo o anim. Hindi ko alam, basta pag wholesale, mas mura siya. 
So, ayan, last na pala to guys, dito sa bag na to. Meron pala ako nabiling chinelas ko, hindi ko na natandaan. So, ayan, ito na yung last natin dito. Bumili nga pala ako ng, sabi ko, bibili ko ng chinelas ko na pang araw-araw. Kasi yung binili ko sa Taytay, yung may ribbon na ganun. Hindi naman siya sira, pero parang nagbakbak na yung gilid niya. Yung parang ganito, nagbakbak na yung ganito niya. Kaya sabi ko, bibili na ako ulit ng bago. 100 pesos lang, syempre, sa Rydax. Ayan. Favorite ko yung Rydax, guys, pag nagdi-divisorya ako. Super affordable nung mga chinelas doon. As in, tapos yung mga design niya pa, yung mga trending na design niya yun, yung mga uso-uso, ganyan. So, ayan. Super comfortable nito nung sinuot ko kanina. Habang tumatanda ako, parang wala na ang pakialam sa design as long as comfortable siyang gamitin. Hindi ko alam, sobrang nagiging tita na yata talaga ako. Pero ang ganda din ng design niya, di ba, guys? Comment down below kung naganda niyo din siya. Si Ryan kasi ayaw niya. Ayaw niya nga kung bumili dun sa Rydax kasi hindi daw maganda yung design. Tapos madali daw masira kasi daw mura lang. Pero guys, di ba kung pang everyday lang naman yung sa Taytay nga, ang tagal nun tumagal sa akin eh. Tapos hanggang ngayon, di pa sira eh. Kasi ma ma ano, matibay din naman yung mga ganito. Yan, ang ganda, di ba? Ang ganda niya kaya nung sinote ko kanina. Ito na yung last natin dun sa may bag. Move on na tayo dito sa may. Ito yung binili lang namin to sa may bangketa kay Mikay. Narealize ko, pa na kami. Wala pa pala kami nabibili kay Mikay. So, sabi ko hindi pwede kung si Kobe meron tapos si Mikay wala. Sakto, may nakita kami dun sa may bangketa na mga pang 1 to 3 years old. Tapos, sabi ko, sakto yun kay Mikay kasi ang liliit niya talaga, guys. Tapos, sobrang cute. As in, super ang cute niya talaga. Ito yung una. Meron ako nito, guys. Yung sando na ano. Ano ba tawag dito sa ganitong sando? Meron ako nito yung binili ko sa Taytay. Ayan. Super cute niya na sando na ganyan. Tapos, meron siyang cutter na na palda. Ayan. Tapos, alam niyo ba kung magkano lang to? 80 pesos lang tong dalawa na to. Ayan, terno na siyang ganun. Ganito kasi yung itsura niya eh. Basta nakatuck in siya dun sa may hanger. Super cute kasi nung nakita namin sa may hanger. Kaya sabi ko, ito na ito na yung bibili natin. Ayan, nakaganyan siya. Ta hindi ko ma-explain ano ba. Basta ito yung sando niya guys. Ito yung sando. Tapos, ito yung palda. Imagine niyo na lang ha, nakatuck in siya. Ayan, color black. Tapos, it comes in different colors. Merong nude, merong pink, merong... Ang dami. Gusto ko pang bumili ng madami. Kasi inisip ko, mama, hindi pala kasha kay Mikay. So, sayang lang. Kapag nagkasya sa kanya, sa kapag bumagay, ayun, doon na lang kami bibili next time. Tapos, kapag dalawa yung binili mo, dalawa 150. Eka, so, inisip ko, wag ng dalawa. Ang binili ko na lang na isa pa. Dalawang turno kasi yung binili ko sa kanya. Ayan, eto. Sobrang cute din ito. As in, ayan siya, o. Oh. Champion siya na crop top. Ayan, color fuchsia. Fuchsia pink. Parang fuchsia pink ba? Or dark violet? Di ko alam. Basta, super cute nito kasi meron siyang katernong shorts. Ito yung katerno niya, yung shorts. Ayan. Super cute. Alam niyo ba kung may pang malaki lang na ganito, bibili din ako. Sobrang cute niya sa may ano, promise. Nung nakasuot siya sa may ano, sa may manikin. Hindi ko alam kung makikita ba ng maayos. Wala kasi si Ryan eh. Pagkahawakin ko sana nung ano. Pero siguro in one of my stories sa Instagram, i-follow niyo na ako sa Instagram guys ha. Kung hindi pa kayo nakafollow at sign on. Ayan. Yan, kapag nandito na si Mika, ipapakita ko na lang siguro in one of my stories. Tapos, yung set na to, 150 pesos lang siya. Dalawang ano na siya, isang turn na siya. It comes in different style din. Meron dong Fila, meron dong Adidas, Nike. Iba-iba siya talaga, guys. Ito, champion yung kinuha ko. Tapos, iba-iba din yung mga colors. Pwede kayo mamili dun. Super dami. Super ang dami talaga. Sabi ko, kung nanay lang talaga ako ni Mika, kung ako yung nanay ni Mika, bibili ko siya ng sobrang dami. And then, last naman na nabili natin sa bangketa is yan, yung mga bimpo ni Ryan na pang gym. Sabi ko nga yung good morning towel na lang yung bilhin niya. Ayaw ba naman kasi <laughs> di ba guys, yung good morning towel may nakasulat na good, mo good morning something dun sa may bimpo niya. Ayaw niya para daw siyang bata. So, binili namin yung plain lang. Sampung piso, isa lang nito. So, bumili kami ng dalawa. Ayan. Last na natin is yung sa 698. Ito. Last na to. Ito yung mga nabili namin sa 698. Alam nyo na yung 698, super affordable. As in, 698 na yata yung pinaka-affordable na bilian ng mga, ano, kung anek-anek. Basta kahit ano yata na hanapin nyo nandun na school supplies, yung mga gamit sa, ano, pang makeup, na mga, hindi naman siya original makeup, pero yung mga pang parlor, ganyan. Tapos yung mga gamit sa hair. Basta super dami dun na super affordable lang talaga. Tinabi ko yung resibo nito eh. Ayun. 
Meron akong resibo dito, guys, para alam ko yung price na sasabihin sa inyo. Okay? So, unang-una, ayan, syempre, hindi ma... Super na-miss ko talaga mag-divisoria, kaya sabi ko, hindi mawala yung Taiwan false eyelashes. Kasi, ubos na yung ganito ko. Hindi din ako makapag-prom look or Valentine's makeup look. Kasi, sabi ko, gusto ko nang may lashes kapag nag-prom look ako. So, hindi ko din natuloy kasi nga, wala pa akong eyelashes, saka eyelashes glue. So, ayan, bumili ako ng... Taiwan False Lashes number 219. Ito yung pinaka, alam ko ito yung pinakamalit nila, kung hindi ako nagkakamali. Ito yung palagi kong binibili. Nakalimutan ko na kasi. So, tinanong ko na lang si ate kung ito yun. Sabi niya, ito naman yun. So, this is only... Kalimutan ko na yung price. Dati kabisado ko to yun. Nung mad madalas ako sa Divisorye. This is only 45 pesos. Yes, this one. Isang set na siya, 45 pesos na. Next naman is this one. Ayan. Pumili ako ng aking sponge kasi yung mga sponge ko, 'di ba, dapat 3 months lang. Eh ang dami ko nang tinapon na sponge kasi feeling ko more than 3 months na talaga sila. Ang dami ko na talagang tinapon. Magaganda yung sponge sa 698, guys. Hindi siya original na sponge na yung talagang original, ano ba yun, yung beauty blender. Hindi siya ganun, pero ang ganda ng quality niya. Para siyang yung mga sponge ng Glad King. Isang reason din kung bakit hindi ako bumibili sa Glad King, guys. Kasi, na ano ko, parang na-realize ko na yung mga tinitinda sa Glad King, parang pinapangalanan lang nila na Glad King. Pero, galing lang din sila sa 698. Feeling ko lang, ah, hindi ko inaano na ganun. Hindi ako nagmamagaling na ganun. Feeling ko lang ganun. Kasi, nung nag-canvas-canvas ako sa Glad King, tapos, kinompare ko siya sa 698. As in, super same quality. Tapos, super same yung itsura din. Pero, magkaiba yung price. Meron lang nakatatak na Glad King sa Glad King. Pero, sa 698, wala lang siyang tatak. Parang mga Chinese-Chinese something yung tatak niya. So, ayan. Ito yung sponge na binili ko. Ano ba tawag sa ganito? Real Technicolor Makeup Tool. Ayan. VOV something. So, ang price nito is 80 pesos. 80 pesos yung dalawa na to. Ayan. Bibiling ko sana yung ano... Yung Real Techniques, yung kulay orange ba yun, yung palagi kong binibili. Pero sabi ko, parang parang mas maganda siya. Saka maganda kasi yung ganitong itsura ng sponge. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Nagustuhan ko yung ganitong style. Kaya sabi ko, para dalawa na. Next naman is, eto, sobrang saya ko na nakita ko to guys. As in, sobrang saya ko na nakita ko to. Kasi yung mga San Rio, sobrang kailangan ko talaga siya sa trabaho. Kasi everyday, syempre, kailangan naka-ponytail ako. Tapos, as in, sobrang gastos ko sa, sa ganito. Tapos, ang binibili ko na San Rio is yun sa may SM pa. Kung hindi sa pink box, sa loob ng SM department store, yung man nakalagay sa ganito. Papakita ko nga para hindi ako nag explain Nandito naman yung ano ko. Hindi ko lang alam kung same quality, pero feeling ko ganun din naman yun eh. Ayan, eto. Eto yung palagi kong binibili sa pink box, guys. Ayan, yung nakaganito na flower. Tapos, ang laman niya lang yata is mga 50 pieces. Hindi ko alam, basta konti lang siya. Tumatagal lang sa akin yan ng mga 2 weeks lang siguro. Kasi sobrang, ano, pagkatapos ko kasing gamitin sa isang araw, dinidispose ko na din siya. Hindi ko binabalik kasi hindi ko din alam, tinatamad ako. So, nung nakita ko to, sobrang dami. Hindi ko alam kung ilang piraso to. Siguro, nasa 1,000 to. 500, 500. Galing naman. <laughs> Ito may ingay. Nandito na si Raya ng gulgulo. So, ayan. Ang kinasad ko lang is hindi siya plain black lahat. Meron siyang white na kasama. Tinanong ko yung nagtitinda doon kung meron ba sila yung plain black kaso wala na daw talaga. Ubus na yung stock nila kasi feeling ko din naman kahit ako na kahit hindi siguro ko super gumagamit na ganito pag nakita ko na puro plain black lang kasi super useful din ng Sanrio guys, ba diba? So, ayan. Nung nakita ko parang dalawang piraso na lang yata na ganito yung natira doon. Tapos sobrang dami niya. As in, sabi ko ito na lang talaga yung bibilin ko. Kahit hindi naman siya, ba diba? Kahit hindi siya super tibay, sobrang makakatipid ako. Kasi yung isang ganito, 49 pesos. Ayan. 49 pesos. Tapos, ilang linggo ko lang gagamitin. I-compare nyo naman dito. Siguro pag linagay ko dito, ko dito, ilang 49 pesos na yung yung mabibili ko nun. Tapos, ang price nito is 120 pesos lang. 120, dalawang, ilang ganito yung mabibili ko nun? Tatlo lang. Tatlong ganito lang yung mabibili ko sa, ano, 120. Tapos, eto sobrang dami. As in, sobrang dami. Sa lahat yata nung binili ko, dito ako pinaka naging happy. Saka dito sa may sponge. Sa lahat ng binili ko, ito yung pinaka nasayahan ako. So, next naman, guys, is this one. Bumili kami ng nail cutter set. Ayan. 
hindi ko alam kung ano bang para saan ba tong ganito or eto, hindi ko alam. Si Ryan namili nito, sabi niya kailangan daw namin to. Hindi ko din alam kung bakit namin to kailangan, ano. Hindi naman kami nagmamani pwede dito. So, ang price nito is 20 pesos. 20 pesos lang siya, guys. Kasama siyang nail cutter, something, something. Hindi ko alam kung ano yun. In check, hindi ko maintindihan. Next naman is, eto, meron na naman tayong ganito. Hindi ko din alam kung bakit palagi nawawala yung ganito namin. Every time na pupunta kami ng Divisoria, bumibili kami ng ganito. Hindi ko din talaga malaman kung bakit. This is uh, 45 pesos. Ayan, 45 pesos siya. So, next naman is ito. Ayan, alam niyo na din to guys. Ball pen. Palagi akong bumibili ng ball pen sa 698 kasi super sulit kung i-compare nyo sa mall. Maganda din naman yung mga ball pen doon. Tried and tested ko na. No need na na mag-pilot-pilot pa ako kasi hindi naman ako estudyante. So, ito lang yung mga ball pen, ball pen na namin. So, 90 pesos lang siya. 12 pieces na. So, super sulit. Last na. Last na, guys. Wala na. Last na to. So, meron tayo ditong charger. Ayan. Charger ni Ryan. Hindi pala siya charger, actually. Charging cable lang siya. Yung Alibaba. Super favorite ni Ryan to, guys. Hindi ko din alam kung bakit. Simula nung nasira yung original niya na Samsung na charger. Puro Alibaba na yung binibili niya. Kahit pa ulit-ulit na nasisira yung Alibaba. As in, ilang, nakakailang Alibaba na yata siya na cord. Siguro pang 7 na to or 8. Basta super favorite niya tong Alibaba. Sabi niya daw kasi fast charging tapos mura pa. Sabi ko kung pagsasamasamahin niya yung pinambili niya dito sa Alibaba at bibili na lang siya ng original, di ba? Di ba may sense naman yun? Hindi <laughs> ko din alam kung bakit. This is only 65 pesos nga lang pala sa 698. 65 pesos lang siya. Kung i-compare mo sa mall, minsan kasi bumibili siya sa mall 100 pesos or 120. So, sobrang makakatipid kapag dun ka sa may 698 bumili. Same quality, fast charging din siya. So, super nice talaga pag dun ka sa 698 na lang bumili. Ay! Ito pa lang ano ko guys, itong aking headband na suot-suot, galing din siya sa Divisoria, dun sa may favorite ko na pinagbibilan ng, ng hikaw. Hindi ko alam kung na-haul ko ba yun dati na tatlong magagandang hikaw ko, basta sobrang ang gaganda ng mga hikaw dun, ta super affordable. Hindi ko matandaan na, na may pangalan, dapat pala kinuha ko. Ang pangalan niya is, ano nga ba, Miss Chick ba? Or basta something may chick siya sa pangalan. So, ayan. Bumili ako ng headband na, ano, yung cut ears. Ayan. Tapos, meron siyang mga paginto. Ayan. Kumikinang-kinang pa siya, guys. Gusto niyo may mga pajamante pa siya sa may, ano, niya. Ayan. Sobrang gondo. Ang tagal ko na kasing naghahanap ng ganitong klaseng headband. Tapos yung, yung mga ganitong headband kasi na nakikita ko dun sa may bangkit. Ang mga parang hindi naman siya ano. Yung, alam nyo yun, hindi siya, mukha talaga siyang ano, 10 piso lang. Pero, eto guys, ang ganda. 100 pesos nga pala to. So, ayan na siya guys. Yun na lahat na napamili natin sa Divisoria. Hindi siya super dami. Hindi din siya super, hindi ko alam kung interesting ba yung ginawa kong haul na to. Kasi hindi naman siya super Per, hindi ko alam. Ay nga pala guys, may pinadala si I White sa atin. Ayan, meron pinadala si I White Korea. So, stay tuned sa ating video. Siguro sa ibang haul ko na lang ito isasama PR padala haul. Kasi, iniipon ko din. Meron akong ibang mga PR doon. Tapos, may mga dadating pa. So, ipunin na lang natin para isang video na lang na PR padala haul. So, ayan. Thank you, thank you guys for watching this video. ya yeah, edit ko na to agad para ma-upload na natin. Ang tagal kong walang video. Pasensya na guys nga pala. Hindi ko na sabi. Nagkasakit kasi ako. So, umapsin ako sa trabaho. Tapos, basta after nun, syempre, kailangan kong bumawi sa work. So, nakafocus muna ako sa work nitong last 5 days or 6 days. Hindi ko alam nung wala akong upload. So, pasensya na ako ngayon lang ulit ako nakapag-upload. So, thank you, thank you guys for watching this video. And don't forget to like this video. Comment down below if you have any suggestions. And wag nyo na din kalimutan mag-subscribe sa aking channel. Thank you, thank you guys for watching. And I will see you on my next one. Bye, guys!